السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تذلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال الشاعر جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ اس کے قسمت میں جنت نہ ہوگی شرد جو شمانی تو آج کے ریشہ بھار جگو تو مشافتی معاشائق او انن علماء کرام شمخین دین دارو دی اسلام دارو دی بھائی ساکل پردار انتر آلیت شنہ موئی مومتا موئی ماں بنے رہا جب تیو پرشم سا اس طب اس توتی شئی مہن ساتا بشو چرا چرے رو دھی پوتی اللہ سبحانہ و تعالی نمیتے فلی اللہ الحمد والمنہ اتو پار نبی کلیر شروع مونی مانا بطر سرشت مانو رحمت ار دو تجانت ار بشوست بندھو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکور درو دو شانتیر دھارا برشت ہوک اللہم آمین اللہم صلی علیہ اللہم بارک علی प्रिय भाई सकल अल्लाह सुबहाना ताला ऋषि ग्रंथों पवित्र ग्रंथों थे कि एक आयत परिभाषण करें थी एवं तार परिपेक्षित है नबी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के रूपों सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एक टी विशुद्ध हो हदीस सुनिए थी आयत एवं हदीस के रेखे आज के रालोच विषय � सर्वप्रथम तो हमें जानब जो सुन्नतर प्रयोजनता कतटुकु कत सुन्नतर दरकार आसलाम प्रधान उत्स हे कुरान और सही सन्ना जेको इसलाम विधि विधान तथा रीति नीति आईन कानून शिखबें जानबें तर दो उत्स नम्बर एक हे अल कुरान नम्बर दुई हे सही सन्ना जो जी कोनो व्यक्ति बोले जे सुन्नर कोनो प्रयोजन नहीं शुद्ध मात्रों कुरानी आमदे जोने जातोस तो ये ना कारण कुरानेर शंग रखो नेरे हेफाजो तेरे दायित्व अल्लाह सुबहाना ताला नियत सें इन्ना नखनु नज़ल न दिक्र वा इन्ना लहुला हाफ़िज़ुन बोले कोई सुन्नत तेरे व्यापारे तो अल्लाह सुबहाना � अतएव सुन्नतर कोनो प्रयोजन नहीं बंधुगण सुन्ना छारा मनुष्य एक पाह चोलते पार बैना कुरान एवं सुन्ना होते हैं कि अपुरस छाते अतो प्रथम भावे जोरी तो एक की छारा अपुर्ती चोलते ही पार बैना एक की छारा अपुर्ती ऊपर अमल करते अपनी कोखोलो कश्मीन काले ऊपर बैना जर भुरी भुरी उदाहरण एग्जाम्पल पेश कर � قرآن ہوتے 
অত্যন্ত শর্টকাট সংক্ষিপ্ত আকারে যার বিস্তারিত ডিটেইলস বর্ণনা সুন্নতে পরিবেশিত হয়েছে এজন্য কোরআন হচ্ছে টেক্সট বুক আর সুন্নাহ তথা হাদিস হচ্ছে কোরআনের মিনিংস ব্যাখ্যা কোরআনে অনেক জিনিস অল্প আকারে বর্ণিত হয়েছে যার কারণে তার মফহম তার ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয় না তার জন্য আপনাকে ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়লে সুন্নতের আপনাকে দ্বারস্থ হতেই হবে প্রিয় ভাই সকল উদাহরণস্বরূপ আমি আপনি মনে করেন কোন গোস রান্না বা মাছ রান্না মাংস রান্না যদি করি তাতে শুধুমাত্র যদি তেল দিই আদার্স মাল মশলা আদা রসুন পেঁয়াজ না দিই কেউ বলবে ওটা মাংস রান্না বা মাছ রান্না বা কখনো চলতে পারে সম্ভব নয় অনুরূপভাবে আদা রসুন পেঁয়াজ দিয়েছেন তেল দেননি অন্যান্য আদার্স মশলা দেননি তরকারি হবে বলবে কেউ কখনোই নয় শুধুমাত্র কোরআন পড়ব কোরআনের উপর আমল করব এবং সন্ন্যার দ্বারস্থ হব না তাহলে বিষয়টি হলো এই রূপ যে চলতেই পারে না এই জন্য আজকের প্রেক্ষাপটে এক শ্রেণীর মানুষ যারা বলে থাকে নিজেদেরকে আহলুল কোরআন অথবা কোরআন ইন নিজেরা নিজেদেরকে কোরআন ইন সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে তাদের মতবাদ হচ্ছে এই যে কোরআন শুধুমাত্র আমাদের জন্য নাজেল হয়েছে অতএব কোরআনের উপরই আমল করব সন্ন্যার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই তবে হ্যাঁ যদি আমাদের কোনো কথা আমাদের মগজ মস্তিষ্ক প্রসূত আমাদের বিবেক বুদ্ধি দ্বারা যদি কোনো কথা অ্যাটাচ হয় সন্ন্যাতে সম্পর্ক রাখে তাহলে সন্ন্যাকে মানা যাবে নচেত সেটা ডিলিট নচেত সন্ন্যাকে এড়িয়ে যেতে হবে মানে এক কথায় সন্ন্যা তাদের মগজ মস্তিষ্ক প্রসূত কথার সাপোর্টে হতে হবে নচেত সন্ন্যা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য অ্যাকসেপ্টেড নয় প্রিয় ভাই সকল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই সমস্ত সম্প্রদায়দের আবির্ভাব হওয়ার বহু পূর্বে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন কিভাবে যা সহিব নেমাজ এবং মুসনাদ আহমেদের হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ইউশিকুর রাজুল মানুষ হবে যারা বালিশে হালান দিয়ে থাকবে তারপরে আমার তরফ থেকে তারা হাদিস বর্ণনা করবে আর বলবে আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব রয়েছে কোরআনের ভিতরে যদি কোন হালালের কোন জিনিস পায় তাহলেই সেটাকে হালাল বলে ঘোষণা করব এবং মানব বাইরে যদি কোন রকমের কোন কিতাবে কোন জিনিসে কোন হারাম এবং হালালের বর্ণনা হয় সেটাকে আমরা মানব না আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ ও হে মানুষ জেনে রাখো সতর্ক সাবধান হেন যে আল্লাহ যেগুলো হারাম করেছেন সেম টু সেম আল্লাহ রসুলও সেগুলোকে হারাম করেছেন তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের হারাম কৃত বিষয়গুলো হলো আল্লাহর তরফ থেকে তাহলে কোরআন ও হাদিসের বিরোধে হাদিসের মাঝে কোন ব্যবধান নেই কোন বিরোধ নেই যদি আপনি বলেন যে সহি সন্ন্যার আমাদের দরকার নেই হাদিসের দরকার নেই তাহলে একাধিক কথা বিরোধ খাবে আপনার সাথে টক্কর খাবে সেটা হচ্ছে এই কোরআনে শুধুমাত্র আকিম সালা নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে কিভাবে করবেন রুকো সেজদা করতে বলা হয়েছে তার পদ্ধতি কি প্রণালী কি নিয়ম কেন কি হবে প্রসেস কি হবে বলতে পারবেন কেউ কোরআনে কোথা উল্লেখিত হয়েছে যে রুকু এইভাবে হবে শেষদা দুটো হবে রুকু একটা হবে হাত এখানে বাঁধতে হবে কোথাও কোরআনে জেকের নেই বর্ণিত হয়নি সহি সন্ন্যার দ্বারস্থ আপনাকে হতেই হবে শেষদাতে কি পাঠ করবেন কোরআনে আছে কোথাও রুকুতে কি পাঠ করবেন 
হাত কোথায় বাঁধবেন কত দূর তুলবেন জোহরের নামাজ কয় রেকার্ড পড়বেন আসরের কয় রেকার্ড পড়বেন মগরে বেশা কয় রেকার্ড পড়বেন কোরআনের কোথাও কোন আয়াতে আছে নেই সেই সন্ন্যার আপনাকে দ্বারস্থ হতেই হবে জোহরের চার রেকাত আসরের চার রেকাত সন্ন্যাতে আছে হাত কোরআনে নেই তাহলে সন্ন্যা ছাড়া আপনি অচল অনুরূপভাবে জাকাত কোরআনে শুধুমাত্র এতটুকু উল্লেখিত হচ্ছে জাকাত প্রদান করতে হবে কোন মালের জাকাত দেবেন কোন সম্পদের জাকাত দেবেন কতটা পরিমাণ হলে পরিমাপ হলে কত সময় হলে তবে জাকাত দেবেন কোথায় আছে সহি সন্ন্যাতে সহি সন্ন্যা ছাড়া আপনি এক পা চলতে পারেন হজ কিভাবে করবেন তব কতবার করবেন সাই কতবার করবেন জি ভাই কোথাও পাবেন না কোরআনে সহি সন্ন্যার আপনাকে দ্বারস্থ হতেই হবে ইসলামের একাধিক বিধি বিধান এরকম আছে যা কোরআন আপনার জন্য কেবলমাত্র এনাফ নয় সহি সন্ন্যা জরুরি অপরিহার্য সহি সন্ন্যা প্রিয় ভাই সকল অতএব সন্ন্যাতের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি এবং প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এটা মাস্ট অপরিহার্য কেবলমাত্র কোরআনের উপর আমল করতে গেলে কেউ পারবে না তাকে তার মিনিংস সহি সন্ন্যার কাছে আসতেই হবে আমরা জানব আসলেই সেই সন্ন্যা কাকে বলে সন্ন্যা এবং হাদিসের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না সন্ন্যা এবং হাদিস এই দুটি জিনিসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এক শ্রেণীর মানুষ বলে থাকে আমরা হাদিস মানবো না সন্ন্যা মানবো মানে তাদের কাছে পার্থক্য আছে ভাই সন্ন্যা এবং হাদিস এই দুটি শব্দ শব্দ আলাদা হলেও জিনিস কিন্তু একই যেমন নুন এবং লবণ নুন আর লবণ আলাদা নাকি সল্ট আলাদা একই জিনিস পানি আর জল আলাদা একই জিনিস নাম আলাদা হতে পারে জিনিস এক তাহলে বুঝতে পারলাম যে হাদিস এবং সন্ন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই সন্ন্যা কাকে বলে সন্ন্যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আদর্শ রীতি নীতি পথ পদ্ধতি সেটা ভালো হোক অথবা মন্দ হোক এটা হলো সন্ন্যাত অনেকে বলবেন সন্ন্যাত আবার মন্দ হয় নাকি সন্ন্যাসটা ভালোই হবে সন্ন্যাত মন্দ হয় আবার ভালো হয় যেমন উদাহরণ স্বরূপ সন্ন্যা সন্ন্যাতে রাসুল এটা হচ্ছে আপনার জন্য মানা পরিহার্য এটা হচ্ছে ভালো সন্ন্যা সন্ন্যাতে ফেরাউন আছে সন্ন্যাত আবিজাহেল আছে সন্ন্যাতে নমরুদ আছে আরো অঢের অসংখ্য মানুষ আছে যাদের সন্ন্যাত আছে সন্ন্যাতের এই দুটি ভাগ যে সন্ন্যাতে সাইয়া মন্দও হতে পারে এবং ভালো হতে পারে যাল্লা রসুল সাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেই মুসলিমের হাদিস রসুল সাল্লাহ আলাম বলছেন যে যদি কোন ব্যক্তি কোন উত্তম সুন্নতকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলো উত্তম সুন্নত মানে রসুলের সুন্নত যেটা দাফন হয়ে গিয়েছিল যেটা মানুষ ভুলে গেছে অনেক এমন সুন্নত আছে যেগুলো মানুষ ভুলে গেছে সেই সুন্নতকে যদি কেউ পুনরুজ্জীবিত করে সেই সুন্নতকে যদি পুনরায় কেউ জাগিয়ে তোলে তাহলে সে নেকি পাবে আর তার জাগিয়ে তোলার কারণে যারা সেই সুন্নতের উপরে আমল করবে তারাও নেকি পাবে এবং যারা আমল করবে তারা যা নেকি পাবে তার একটা নেকির ক্রেডিট যিনি সন্ন্যাস তাকে জীবিত করেছিলেন তিনি পাবেন পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি একটা মন্দ সন্ন্যাস সমাজের বুকে রায়জ করে চালু করে তাহলে সে তো গোনা পাবেই পাবে সাথে সাথে তার চালুকৃত মন্দ সন্ন্যাতের উপরে যার আমল করল তারা যা গোনা পাবে সেই গোনার একটা অংশ একটা ভাগ একটা ক্রেডিট যিনি পাপ গোনা চালু করেছিলেন তিনি পাবেন আশা করে বুঝতে পারলাম তাহলে সন্ন্যাত ভালো হতে পারে আবার মন্দ হতে পারে পরিভাষায় সন্ন্যাতের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন হচ্ছে মা হুসের আনি নবী সাল্লাম পরে হোক অথবা পড়বে এগুলো সবগুলো কি বলা হয় সন্ন্যা প্রিয় ভাই আমার 
তাহলে সন্নাতের ডেফিনেশন বা হাদিসের ডেফিনেশন আমরা জানতে পারলাম যে রসুল সাল্লামের কথা কাজ কর্ম মনসমর্থন তার আখলাক চরিত্র তার দৈহিক গঠন সমস্ত জিনিসগুলোকে সন্না বলা হয় প্রিয় ভাই সকল সন্নাত সন্নাত হচ্ছে যেটা উত্তম সন্নাত সেটা হচ্ছে তারি কাতুন নবী নবী সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতি যেমন বলা হয়ে থাকে তারি কাতুন নবী নবী সাল্লামের তরিকা উদাহরণ স্বরূপ দাড়ি দাড়ি রাখাটা কি দাড়ি রাখাটা কি সন্নাত কিন্তু হুকুম তার হচ্ছে এবং দলিলের দিক দিয়ে দাড়ি রাখা হচ্ছে ওয়াজিব দলিলের দিক দিয়ে প্রমাণের দিক দিয়ে দাড়ি রাখাটা হচ্ছে ওয়াজিব কিন্তু সেটা হচ্ছে সন্নাতে ওয়াজিবা সন্নাতে ওয়াজিবা অনেক মানুষ মনে করে থাকেন যেটা রসুলের কথা বা রসুলের কাজ এটা হয়তো ওয়াজিব নয় দাড়ি রাখা তো সন্নাত এটা ওয়াজিব নয় সন্নাত সন্নাত প্লাস ওয়াজিবা প্রিয় ভাই আমার সন্নাত শব্দটি কয়েকটি অর্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে কয়েকটি মানেতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে নাম্বার এক হচ্ছে সন্না যা কোরআনের মোকাবিলাতে বিপরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলামের হাদিস সহি মুসলিমের হাদিস ইয়া উম্মুল কম আকরা উহমলে কিতাব ইল্লা কমের কোন জাতির ইমামতির হকদার অধিকার রাখে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সব চাইতে বেশি কোরআন জানে হাফেজ প্রাণ তেলাওয়াত করতে পারে মাখরাত সহ তাজবিদ সহ সুস্পষ্ট ভাবে সুন্দর ভাবে সবিনস্ত ভাবে সেই ব্যক্তি ইমামতির সব চাইতে বেশি হকদার তবে হ্যাঁ যদি মসজিদে দেখা যায় যে অনেকগুলি ব্যক্তি এরকম রয়েছে যে অনেকেই কোরআন জানে খুব সুন্দর ভাবে তেলাওয়াত করতে পারে হাফেজে কোরআন তাহলে কে ইমামতি করবে সেই সময়ে সেই সময়ে দেখতে হবে সন্নাতের জ্ঞানকে বেশি রাখেন কে সন্নাতের উপরে বেশি আমল করেন সন্নাতের পাবন্দ কে সন্নাতের পারদর্শী কে সন্নাত সম্পর্কে বেশি জানেন এলম রাখেন কে তাকে মামতির সেই মামতির হকদার হবে তাহলে বুঝতে পারছি কোরআনের মোকাবিলাতে বিপরীতে সন্নাতের ব্যবহার হয় নাম্বার দুই সন্নাতের ব্যবহার হয় বিদাতের মোকাবিলাতে বিদাতের বিপরীতে যেমন বলা হয় যে আহলু সন্না ও আহলুল বিদা একজন সন্নতি ব্যক্তি একজন বিদাতি ব্যক্তি অনুরূপভাবে নাম্বার তিন সুন্নতের ব্যবহার হয় মহাদ্দেসিনদের কাছে রসুলের কথা কাজ কর্ম এবং মৌন সমর্থনকে নাম্বার চার সন্নত বলা হয় আল্লাহর নবী সাল্লাহ সালামের মৃত্যুর পরে সাহাবাই কেরামদের আমলগুলোকে খোলাফায় রাশেদিনদের আমলগুলোকে যা রসুল সাল্লাহ সালামের ভাষায় जानब সুন্নতের কি এমন গুরুত্ব আছে তার কি মর্যাদা আছে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কি হাকিকাত আছে প্রিয় ভাই আমার সুন্নতের এতটাই গুরুত্ব বা মর্যাদা জাল্লা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আলা ইন উতি তুল খিতাব আমি আমাকে কোরআন দান করা হয়েছে সাথে সাথে কোরআনের মতোই অনুরূপ একটি গ্রন্থ সুন্না হাদিস রূপে দান করা হয়েছে मजबूत भाव धारण कर लाइन चुत होना पथहारा होना दिशाहारा होना विपद गामी होना कौन महामूल्यवान सम्पद अल्लाह नबी छड़े गोना চাঁদি হেরে জহরত মনি মুক্ত নাকি প্রবাল নাকি আরো অন্য কিছু প্রিয় ভাই আমার আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম দুনিয়ার বুকে সব চাইতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম সব চাইতে দামি যে সম্পদ ছেড়ে গেছেন সেটা হচ্ছে এক আল কোরআন দ্বিতীয় হচ্ছে সহি সন্ন্যা 
সহি সন্ন্যা এগুলো হচ্ছে সন্ন্যাতের তথা হাদিসের গুরুত্ব সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে নবী আকরাম সাল্লাম একটি বিশুদ্ধ ফেমাস হাদিস আছে ইরবাস বিন সারিয়া রাজি আল্লাহ তাল আনহ একজন বিখ্যাত সাহাবি তিনি বলছেন যে সাল্লাহ বিনা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যা চা ইয়াউ মিন সুম্মা আকবার আলাইনা ফাওয়াদা নামা ওয়াইদাতান বালিগা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নামাজ পড়লেন নামাজ পড়ালেন পড়ানোর পর আমাদের দিকে ঘুরে বসলেন ঘুরে বসার পর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত আমাদেরকে করলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাইটালস নসিহত ওয়াজ ও বক্তৃতা ভাষণ শোনালেন এই অংশ থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি নামাজ পড়ানোর পর যিনি ইমামতি করবেন তিনি মুক্তা দিতে থেকে ঘুরে বসবেন ঘুরে বসার সাথে সাথে কিছু ওয়াজ নসিহত করবেন এগুলো মশলা মাসাইল কখনো কখনো ওয়াজ নসিহত করবেন তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের নসিহত শুনে সাহাবি বলছেন এরবাদ বিন সারিয়া বলছেন এমন রসুল সাল্লাম এমন ভাষণ দিলেন জারাফাত মিন হাল অয়ুন অবাজিলাত মিন হাল কলু যে ভাষণ শুনে আমাদের চোখ যে টস টস করে পানি পড়তে লাগলো যে ভাষণ শুনে আমাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল আমাদের অন্তর কেঁপে উঠল আমরা বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ রসুল মনে হচ্ছে এটাই বিদায়ী ভাষণ এরপর আর কোনো ওয়াজ নসিহত শুনতে পাবো না আর কোনো ভাষণ শোনা যাবে না এটাই মনে হচ্ছে লাস্ট ভাষণ আপনার এরপর হয়তো আপনি গত হয়ে যাবেন অতএব আমাদেরকে কিছু নসিহত করে যান আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সেই সময়ে তাদেরকে নসিহত করছেন ও সেই কম আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় অভীতি নসিহত করছি আল্লাহকে ভয় করবে তার আনুগত্য করবে অনুসরণ করবে এবং তোমাদের মাঝে যারা নেতা হবে লিডার হবে ইসলামিক শাসক হবে ইসলামের আমির হবে তাদের আনুগত্য করবে ওয়াইন আব দেন হাবসিয়া যদিও সেই নেতা বা লিডার বা আমির যদি গোলামও হয় কৃতদাসও হয় একজন হাবসি গোলামও হয় তবুও তার আনুগত্য করাটা ফরজ তারপরে দেখতে পাবে সেই সময় কি করবে সন্ন্যাতি সেই সময় আমার সন্ন্যাতকে প্রাধান্য দেবে আমার সন্ন্যাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে আর আমার খোলা ফের আসে দিনদের সন্ন্যাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে দাঁতের কামড় দিয়ে হলেও মজবুত করে ধারণ করবে প্রিয় ভাই সকল এগুলো ছিল সন্ন্যাতের গুরুত্ব তার মর্যাদা তার মূল্যায়ন আমরা জানব যে মুতাবি আতুন নবী আল্লাহর নবী সাল্লাহ ইসলামের অনুসরণ তথা আনুগত্যের কতটা মূল্যায়ন আমাদেরকে করতে হবে বা করাটা জরুরি এ বিষয়ে কোরআন এবং হাদিস কি বলে সম্মানিত সুধী আল্লাহ নবী ইসলামের আনুগত্য অনুসরণের একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে শুধুমাত্র কয়েকটি আয়াতকে সম্মুখে রেখে আলোচনা করব আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের কথা মানে তার আনুগত্য করে সে ব্যক্তি বাস্তবে প্রকৃত পক্ষে হাকিকাতে আল্লাহরই আনুগত্য করল তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য করাটাকে আল্লাহর আনুগত্য বলে বিবেচিত করা হলো অন্যত্র আল্লাহ সুবাহ বলছেন যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের অনুসরণ করে তারা নিঃসন্দেহে কামিয়াবি সফল কাম জীবন গর্বে তারা কামিয়াব হবে সাকসেসফুল হবে জান্নাত যেতে পারবে প্রিয় ভাই সকল যদি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সামের আনুগত্য থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অনুসরণ থেকে কেউ পিছপা হয় বিমুখতা অর্জন করে তাহলে সে সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা কি বলেছেন তার আবের ভাষাতেই শুনি আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন কল আতীয়ুল হে নবী আপনি বলে দিন যে তোমরা আল্লাহ সুবাহ আনুগত্য করো আর রসুলের আনুগত্য করো তবে হ্যাঁ 
যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের অনুসরণ করবে না মুখ ফিরিয়ে নেবে জেনে রেখো আল্লাহ সুবানাতলা কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না তার মানে এই আয়ত থেকে সুস্পষ্ট দিবালকের নেয় সূর্যের মতো যে আল্লাহ এবং তদীয় রাসুলের আনুগত্য থেকে পিছপা হওয়া মানে কাফেরদের অনুসরণ করা কাফেরদের রাস্তাতে চলাফেরা করা যা আল্লাহ সুবানাতলা তিনি ভালোবাসেন না অস্বীকার করবে সাহাবাই কেরামরা বড় আশ্চর্য হলেন জান্নাত যেতেও আবার কেউ অস্বীকার করবে দুনিয়ার বুকে তো দেখি হাজারো মানুষ আমল না করুক জান্নাতের তামান্না আছে জান্নাতের আশা আকাঙ্ক্ষা আছে তো জান্নাত যেতে আবার কেউ অস্বীকার করে নাকি আল্লাহ নবী ইসলাম বলছেন হা মান আতা আনি দখল আল জান্না অমান আসা আনি ফাকাত আবা যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে আনুগত্য করবে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে আর আমার অনুসরণ থেকে বিরত থাকলে সেই জাহান নামে যাবে এটা সিম্পল কথা প্রিয় ভাই সকল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার ব্যবহারিক জীবনে আপনার দাম্পত্য জীবনে আপনার সামাজিক জীবনে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আপনার পারিবারিক জীবনে এবং লাস্টে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে রসুলের অনুসর আনুগত্য ও অনুসরণ করাটা অপরিহার্য আল্লাহ নবী সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবাহ বলছেন হে নবী তোমার রবের কসম আল্লাহ এখানে নিজেরই কসম খাচ্ছেন নবীকে লক্ষ্য করে নবী তোমার রবের কসম এই আয়াত থেকে বুঝতে পারছি যে আল্লাহ সুবাহ পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুর কসম খেতে পারেন এবং সাথে সাথে তিনি তার নিজের জাত তার সত্তারও কসম খেতে পারেন এটা কেবল মাত্র এক স্রষ্টার জন্যই বৈধ বাকি কোন মানুষের জন্য কোন জিনিসের কোন জীবের কসম খাওয়াটা বৈধ নয় মানুষের জন্য যদি কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে তবে কেবল সে একমাত্র আল্লাহরই কসম খেতে পারে এছাড়া মসজিদ মাদ্রাসা কোরআন হাদিস মক্কা মদিনা ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো কিছুর নামে কসম খাওয়া শপথ করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ বা জায়জ নয় আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন নবী তোমার রবের কসম তারা কখনো ইমানদার হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আপোষের মাঝে যে দ্বিধা যে দ্বন্দ্ব জাত্য করহ যে বিবাদ যে বিদ্বেষ যে মারামারি যে কাটাকাটি যে হানাহানি রক্ত রক্তি খুন খুনি হয় সেই সমস্ত বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার বিচার মীমাংসা নামে নেয় সেই সমস্ত বিষয়গুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার বিচারের টেবিলে না ফেলে আপনার করে দেওয়া ফায়সালা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মনে প্রাণে নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে স্বতঃস্ফূর্ত হবে গ্রহণ না করে নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মমিন হতেই পারে না প্রিয় ভাই আমার আল্লাহ রসুল সরাসামের আনুগত্য থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ফেতনা মানুষকে অবশ্যই অবশ্যই সতর্ক হওয়া উচিত তাদের ভয় খাওয়া উচিত সাবধান হওয়া উচিত রসুলের বিরোধিতা করা হতে রসুলের নাফারমানি করা হতে রসুলের অবাধ্যতা করা হতে নচেত তারা ফেতনায় জর্জরিত হয়ে যাবে বিভিন্ন রকমের বালা মুসিবত বিপদ আপদ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে ফেতনার মধ্যে তারা লিপ্ত হয়ে যাবে ফিতনা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে অথবা খতরনাক আজাব কঠিন আজাবে তারা গ্রেফতার হয়ে যাবে প্রিয় ভাই আমার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ফায়সালা থেকে বিমুখতা করা হচ্ছে মুনাফেকের আলামত আল্লাহ সুবাহ তারা মুনাফেকদের একটি উক্তি করানে এভাবে এনেছেন তারা বলতো আবির রসুল তার অনুসরণ করেছি 
তারপরে যখন পাশ কাটিয়ে চলে যেত রোগ তখন বেরিয়ে যেত তখনই তাদের আসল ভিতরে যে ফোঁড়া ছিল সেটা ফুটে উঠত আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন ওমা উলা এখা বিল মিনি নবী গো এরা মমিন নয় এরা শুধুমাত্র ধোকা দেয় প্রিয় ভাই সকল তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আল্লাহ এবং তদীয় রাসুলের আনুগত্য অনুসরণ থেকে বিরত থাকলে তার নাফার মানে আবাদ্যতা করলে কত রকমের বালা মুসিবত আসতে পারে ফেতনা আসতে পারে এবং চরম গোনাগার হতে পারে এবং এটা কাবিরা গোনার অন্তর্ভুক্ত হবে প্রিয় ভাই আমার আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ করলে আল্লাহ সুবানা তালে তাদের জন্য কি অঙ্গীকার করেছেন জানেন আপনার রব বলছেন যারা আল্লাহ এবং তদী রসুলের অনুসরণ করে আনুগত্য করে তারা কাদের সাথে থাকবে কি আমাদের দিনে জানেন নবীদের সঙ্গে নবীদের কাতারে থাকবে সিদ্দিকিন সত্যবাদীদের সাথে থাকবে সোহাদা যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে তাদের সাথে থাকার তাদের সাহচর্য গ্রহণ করার সৌভাগ্য আপনার হবে সলহীন নেককারদের সাথে আপনি থাকতে পারবেন প্রিয় ভাই আমার এতক্ষণ আমরা জানলাম যে আল্লাহ নবী ইসলামের অনুসরণ আনুগত্য করাটাকে কতটা গুরুত্ব এবং প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আমরা জানবো এবারে যে মহাফেকাত সন্ন্যা আল কোরআন কোরআনের কি সম্পর্ক রয়েছে সন্ন্যার সাথে কোরআনের কি সম্পর্ক আছে সন্ন্যার সাথে এ ব্যাপারে তিনটি কথা হতে পারে নাম্বার এক হচ্ছে কোরআনে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে হাদিসের সেম বিষয় রয়েছে কোরআন ও হাদিসের সাথে হুব হুমিল রয়েছে যেমন কোরআনে নামাজ রোজা জাকাত হাজের কথা আলোচনা হয়েছে সন্ন্যাতেও সেম হুব হু আল্লাহ নবী ইসলাম হাদিসে যে বিড়ালের ভিতরে বলেছেন বনিয়াল ইসলাম আল খামস পাঁচটি ইসলামের যা পিলার রয়েছে দা ফাইভ প্লাস অফ ইসলাম ইসলামের যে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে সেগুলো নামাজ রোজা জাকাত হজ এবং তাও হিদ কালিমা কোরআন এবং হাদিসের হুব হুমি নাম্বার দুই হচ্ছে কোরআনে এমন অনেক বিধান রয়েছে যেগুলো মুতলাক সাধারণ হুকুম হাদিস এসে সন্ন্যা এসে সেগুলোকে মুকাইয়াত করে দিয়েছে সীমাবদ্ধ করেছে কোরআনে এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো আম সাধারণ কিন্তু কোরআ হাদিস সেগুলোকে খাস করে দিয়েছে যেমন উদাহরণস্বরূপ কোরআনের আয়াত হুমা কোন পুরুষ চোর অথবা মহিলা চোর যদি চুরি করে তাহলে তাদের হাত কেটে দিতে হবে কোরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হাত কতটা কাটবেন কতটা পরিমাণ চুরি করলে কাটবেন কোরআনে কোথাও বর্ণিত হয়নি হাদিস এসে বর্ণনা দিয়েছে যে হাত হচ্ছে কবজি পর্যন্ত কাটতে হবে মোফাস সেলুল কফ হাত কতটা কাটবেন চুরি করলে কবজি পর্যন্ত কোন হাত কাটবেন কোরআনে নেই ইয়াদুল ওমনা ইউমনা ডান হাত কাটতে হবে কতটা পরিমাণ চুরি করলে তাকে চোর বলা যাবে তার হাত কাটা যাবে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে কোরআনে কোথাও বর্ণিত হয়নি শোন না একান্ত জরুরি হাদিস বলছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন লা কথা ইল্লা ফি রুব দিন আর ফাঁসাইদা রোবদিনার এক চতুর্থাংশ দিনারের কম যদি কেউ চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা যাবে না অনুরূপভাবে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে মুরদা খাওয়া কোনো পশু পক্ষী যারা মারা যায় তাদের খাওয়া হারাম আমরা জানি অনুরূপভাবে রক্ত খাওয়া মুসলমানদের জন্য হারাম আমরা জানি কোরআনে আয়ত রয়েছে কিন্তু কোন ধরনের রক্ত হারাম বা মুরদা খাওয়া হালালও আছে কোন ধরনের মুরদা কোরআনে কোথাও স্পষ্ট নেই আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন সেই হাদিস সোনানুল কবরা বাই হাকির হাদিস দুটি মোর্দা আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে নাম্বার এক হচ্ছে জেরাদ যা পঙ্গপাল বলা হয় ফরিং বলা হয় যেটা বড়ে গেলেও খেতে পারবেন নাম্বার দুই হচ্ছে মাছ মাছ যদি মারাও যায় তাও খেতে পারবেন হালাল করা হয়েছে কোরআনে কোথাও বর্ণিত হয়নি অনুরূপভাবে দামানি দুটি রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সেটা কি আল জিরাদু সেটা হচ্ছে আল কাবিদ হাল একটা হচ্ছে কলিজা কলিজাটা আসলে এটা একটা রক্তপিণ্ড নাম্বার দুই হচ্ছে পিলেহা যাকে আমরা পিলে বলি এগুলো আসলে রক্তপিণ্ড কিন্তু এগুলো হালাল আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে রক্তটা হারাম করা আছে সেই রক্তটার বিবরণ শুধুমাত্র এতটুকু হবে দামে মাসপুহ